Hello dear students <coughs> in today's lecture we will discuss on another microorganism that is virus this happen last lecture mode tobacco mosaic virus baddal pahile tar ata ya jo tobacco mosaic virus jo kai ahe to plant virus hai ata ya nantar dusra ek example aplyala pahaycha animal virus paiki एनिमल ला होना वायरस कि वा एनिम त्या वायरस मु एनिमल ला एक डे डेन्जरस मेजर डिज निर्माण होते अपने आज लेक्चर मे पाए जस कि तुम्हें प्रत्येक जन वायरस मटल कि तुम्हारा आता सगलीक जवरपास प्रत्येक जान चांगल महत जाए वायरस किती इन्फेक्शियस कि पूर्णपने अख्ख जग थू शकत हि आप सद्या अनुभव होते बिकॉज ऑफ ड्यू टू कोविड नाइनटीन कि जे का करोना वायरस है या करोना वायरस मु आप आज रोजी अपन सगले का ही अपने शाला कॉलेजेस सगले का तुम्हें तिथु लंब आहत ऑनलाइन या मध्यम सर्व का ही शिकने शिकवनेच सग काम चालू है तो हे वायरस जे है तो वायरस से इन्फेक्शन जे है ते भयानक अपने पहाय मिलते हैं ये अपन आज सद्या हा दोन हजार वीस मे चांगल अनुभवे है तो मग एनिमल ला होना वायरस एनिमल ला स्पेसिफिकली हो वायरस से इन्फेक्शन फ्त पहाय मिलते जस कि फर्स्ट डायग्राम मे अपन बगित कि टोबैको मोजाइक वायरस जो है तो फिर क्या प्रकार प्लांटला इन्फेक्शन होता आता आज का जो का वायरस पहाय है तो है एच आई वी वायरस एच आई वी वायरस तुम्हें ऐकले कि ज्या एच आई वी वायरस से इन्फेक्शन एड्स हा जो है तो हा डिज निर्माण अपने पहाय मिलत पर्टिक्युलरली मैमल्स मधे कि ह्यूमन बीइंग्स मधे पहाय मिलत मग यपैकी वायरस स्ट्रक्चर जर पाल साधारण तो स्पेरिकल स्ट्रक्चर जो हा वायरस है जो का थर्ड नंबर चाहिए स्पेरिकल मग हा जो का एच आई वी वायरस है साधारण डायग्राम मधे दिशो अशा प्रकार आज जैसा स्ट्रक्चर आता तो ब्लड मधे संक्रमित हो ब्लड पास एक्चुअली कॉन्टैमिनेशन वाड़े अपने पहाय मिलते आ मग य एच आई वी वायरस च इन्फेक्शन जार जो एक प्रकार का सिंड्रोम ह्यूमन बीइंग्स मधे तैयार होते तो सिंड्रोमला ये मटल एक्वायर्ड इम्युनो डिफिशियसी सिंड्रोम एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियसी सिंड्रोम इट मीन्स ए आई डी एस एड्स मग आता एच आई वी मजे का एच आई वी मीन्स वॉट ह्यूमन इम्युनो डिफिशियसी वायरस एच आई वी च लॉन्ग फॉर्म आस है कि ह्यूमन इम्युनो डिफिशियसी वायरस कि ज्यादा शॉर्टकट अपन एच आई वी अंत मग य नवाच वायरस है हा या नवा से बगा कि हा ह्यूमन बीइंग्सला जी का इम्युन सिस्टीम जी है इम्युन सिस्टीम सुधा तो सगैंक महती है इम्युन सिस्टीम का प्रतिकार क्षमता अपने को ऑर्गैनिजमच माइक्रो ऑर्गैनिजम इन्फेक्शन इतक सहजासहजी हो अपने शरीरा मे इम्युन सिस्टीम काम करते तर मग एच आई बी जे आहे यामुळे ह्युमन बीइंगमध्ये त्याची इम्युन सिस्टीम जी आहे त्याच्यामध्ये डिफिशियन्सी निर्माण करते आणि म्हणून या व्हायरसला नाव दिलेलं आहे ह्युमन इम्युनो डेफिशियन्सी व्हायरस देन एच आय बी हॅज हाय एफिनिटी फॉर सी डी फोर टी लिम्फोसाइट्स अँड मोनोसिट्स एच आय बी हॅज हाय एफिनिटी फॉर सी डी फोर टी लिम्फोसाइट्स अँड मोनोसिट्स सो एच आय बी बाइंड्स टू फर्स्टली सी डी फोर सेल्स अँड बिकम्स इंटरनायलाइज अँड व्हायरस रेप्लिकेट्स इट्स सेल्फ बाय जनरेटिंग डी एन ए कॉपी बाय रिवर्स ट्रान्सक्रिप्टेशन म्हणजे होतं काय आता बघा पुढच्या डायग्राममध्ये तुम्हाला लक्षात येईल हा व्हायरस जो आहे हा ब्लड च्या थ्रू किंवा जे काही ह्युमन बीइंगमध्ये जे ब्लड असेल ते ब्लड किंवा ब्लड कॉन्टॅक्टच्या थ्रूच फक्त याचं संक्रमण किंवा याप्रमाणे याची ट्रान्सफर किंवा याचं इन्फेक्शन झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं ओनली ब्लड आणि मग ब्लडमध्ये ज्या काही सी डी फोर सेल्स आहेत या सी डी फोर सेल्समध्ये असणारा डी एन ए जो आहे या डी एन एसोबत याचं संक्रमण होतं आणि त्या ठिकाणी याचं ट्रान्सक्रिप्शन झालेलं किंवा रिवर्स ट्रान्सक्रिप्शनच्या थ्रू या डी एन एमधला जो का डी एन ए है हा सेल डी एन ए सोब कंबाइन हो तो मल्टीप्लाय होनेक वायरसेस पुनः तैयार अपने पहाय मिलता सो वायरल डी एन ए बिकम्स इनकॉर्पोरेटेड इन टू दी होस्ट डी एन ए वायरल डी एन ए इट बिकम्स इनकॉर्पोरेटेड इन टू दी 
host DNA enabling further replication. So, <coughs> general जर का सुब्रत इला पासुन जर का HIV ची जर history पहाई जा मुटला. तो HIV was firstly reported as a new and distinct clinically disease by the Center for Disease Control and Prevention, CDC. जून एक उनिशे एक क्यांशे साली जसे या वर्षी दोन हजार वीस लाकी वा सादरंता दोन हजार एक उनिस मदेच कोरोना वाहरस इन्फेक्शन जे ते डिटेल जहले ओत चाइना मदे है कि नहीं तो त्या प्रमाणी हा ये चाई वी सुदा पहलांदा जून एक उनिशे एक क्यांशे साल so at the time the condition did not have a name त्या वेलेला मात्र यहला कुडले ही नाव दिलील न उत मंग नत्र मात्र doctors in San Francisco San Francisco मदले जेका doctor है Los Angeles and New York had documented an unusual cluster of disease in young homosexual males तनी या young homosexual males मदे एक Continuous एक प्रकार से disease निर्माण हल जनल लक्ष्य डालो। So these diseases, <coughs> Kaposi's sarcoma and PCP, that is pneumocystis carini pneumonia निर्माण करना रहेगी कई बैक्टीरिया है। They were previously known to this group। मुझे पहले तो जनल आज बात लगी है pneumonia ची लक्षण वो करें जाए। वे या वे क्या प्रकार से बैक्टीरिया मुझे बहुत एक हार disease निर्माण होता सावा। आशा शुरुआती लगा की करने का लोगों नत्र मात्र नंतर आपने लास्ट लक्ष्य दिया था कि हिजे का है ये प्रकार चा वायरस मुड़े झाले ले जिका इन्फेक्शन है त्या मुड़े मग झाले निर्माण झाले ना हाँ डिसीज़ आए सो इन 1999 रिसर्चर्स फाउंड डेट दी आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एचआईवी इन ह्यूमन बीइंग्स मानसा मधे पहले ना एक उन्नीस शून्य नवंबर साली यानी ये चाइवीज हुआ है तो मानसा मधे मोटे प्रमाण मधे वाड़ा चल रहा है ना जोड़ पास सत्तर मिलियन पीपल्स दे हैव इन्फेक्टेड विद दिस ये चाइवी एंड अबाउट थर्टी फाइव मिलियन्स दे हैव बीन डाइड बाय ड्यू टू एड्स ओके राष्ट्र प्रकार से हम मेजर डिसीज आजार निर्माण होतो त्याला म्हटले आपण एक्वायर्ड इम्युनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम दैट इज एड्स बरोबर मग हा एड्स जो आहे एड्स व्हिच इज अ सिंड्रोम व्हिच इज कॉज्ड बाय व्हायरस एचआयव्ही एंड दिस डिसीज अल्टर द इम्युन सिस्टीम जो पूर्ण तुमची जी काही प्रतिकार क्षमता आहे ती पूर्ण बंद करून टाकायचे काम टप्प्या टप्प्याने हळू हळू ही हे व्हायरस करत असतात अंत्य मूल्य में तुम्ची प्रतिकार क्षमता कमी झाली की त्या मूल्य पर्याय न तुम माला बाकी चीजें का इन्फेक्शन है निमोनिया सेल टाइफाइड असेल मलेरिया सेल डिंगू असेल कि वह इतर बाकी चीजें का ऑर्गेनिज्म में इतने फास्टली तुम चाहे बॉडी में दे एंट्री करता इधर जैसे इन्फेक्शन निर्माण होता तो मग एचआईवी जे आहे तो एचआईवीचं स्ट्रक्चर जर पाहिलं आपण या एचआईवी व्हायरसचं तर या ह्यूमन ह्यूमन इम्युनो डेफिशिएंसी व्हायरसचं स्ट्रक्चर जे आहे हा रेट्रोव्हायरस फॅमिली मधला आहे आणि स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपल्याला त्याचं पाहायला मिळतं या स्फेरिकल स्ट्रक्चर मध्ये आउटर वर्ल्ड्सला एवढे मोठे एनव्हेलप येत की हे एनव्हेलप ब्रेक करणं कोणत्याही अँटीबायोटिकला शक्य नाही म्हणून मग एचआईवी वरती इलाज नाही सो फर्स्ट एनव्हेलप आहे त्यानंतर ग्लायकोप्रोटीन्स चे प्रोजेक्शन्स त्याच्यावरती आपल्याला पाहायला मिळतात त्याचबरोबर पुन्हा आणखी प्रोटीन कोट आहे त्या प्रोटीन कोटच्या आतमध्ये पुन्हा काही मॅट्रिक्स आणि नंतर आतमध्ये मग पुन्हा एक प्रोटीनचा कोट आपल्याला पाहायला मिळतो आणि त्या प्रोटीनच्या कोटिंगच्या आतमध्ये मग न्यूक्लिक मटेरियल आपल्याला दिसेल दॅट इज ॲज अ आर एन ए टू आयडेंटिकल स्ट्रँड्स ओके टू आयडेंटिकल स्ट्रँड्स ऑफ आर एन ए व्हिच इज प्रेझेंट इनसाइड दी प्रोटीन कोट मैं आशा प्रकार से ही स्ट्रक्चर आप ले हैं एचआईवी वायरस से पहले मिलते कि जब मध्य मंग त्या स्ट्रक्चर मध्य बगाह बैल जैसे कि स्पाइक्स स्पाइक्स मुझे कहे कि जे कई प्रोजेक्शन से दिस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स डेट प्रोट्रूड थ्रू दी सरफेस ऑफ वायरल इन्फेक्शन वायरल एनवेलप विच आर कॉल्ड एस स्पाइक्स 
ओके मग त्याच्या आतमध्ये नंतर मग कॅप्सिड आहे जसे की प्रोटीनचा लेअर आहे बुलेट शेप कोड कोर ऑफ एच आय व्ही पार्टिकल इज कॉल्ड ॲज कॅप्सिड विच इज मेड अप ऑफ बाय प्रोटीन्स अँड थर्ड वन इज रिवर्स ट्रान्सक्रिप्टेज सो धीस इज अन एन्झाईम दॅट अलाउज एच आय व्हीज आर एन ए टू चेंज इन टू डी एन ए सो दॅट इट कॅन पास इन टू द हो सेल्स न्यूक्लियस टू बिगिन रिप्रोड्युसिंग इट्स ॲप ठीक आहे सो दी व्हायरल इन्व्हेलप दी आउटर कोट ऑफ द व्हायरस इज कॉल्ड ॲज व्हायरल इन्व्हेलप विच इज कम्पोज ऑफ टू लेअर्स ऑफ फॅट मॉलिक्युल्स विच इज कम्पोज ऑफ टू लेअर्स ऑफ फॅट मॉलिक्युल्स तर अशा प्रकारचं हे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपल्याला या व्हायरसचं तयार झालेलं पाहायला मिळतं आणि म्हणून आपण याला म्हटलं एच आय व्ही व्हायरस मग या एच आय व्ही व्हायरसमुळे जो काही डिसीज निर्माण होतो याला म्हटलं एड्स दॅट इज ॲक्वायर्ड इम्युन डिफिशियन्सी सिंड्रोम आता ॲक्वायर्ड म्हणजे काय विच इज नॉट बॉर्न विथ इट मीन्स दे आर ट्रान्समिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ॲक्वायर्ड या शब्दाचा अर्थ असतो की ते एका वा एका माणसाकडनं दुसऱ्या माणसाला ट्रान्समिट किंवा ट्रान्सफर होऊ शकतात किंवा इन्फेक्शन त्याचं होऊ शकतं युमिन विच इज बॉडी डिफेन्स सिस्टीम आहे मग हे जे काही एच आय व्ही आहे दे अफेक्ट द बॉडी युमिन सिस्टीम अँड द पार्ट ऑफ द बॉडी विच युजली वर्क्स टू फाईट ऑफ जर्म्स सच एज बॅक्टेरिया अँड व्हायरसेस म्हणजे काय बघा युमिन सिस्टीम जे आहे युमिन सिस्टीमवरती डायरेक्टली हे अटॅक करतात आणि त्या अटॅकमुळे तुमच्या शरीरातली युमिन सिस्टीम किंवा पेशंटच्या शरीरातली युमिन सिस्टीम जी आहे ती कमी होते आणि पर्यायानं मग ते इतर बाकीचे जे काही कॉमन जर्म्स आहेत जसं की बॅक्टेरिया असतील किंवा इतर व्हायरसेस असतील त्याच्या अगेन्स्ट फाईट करू शकत नाही अशी युमिन सिस्टीम त्यानंतर डिफिशियन्सी निर्माण होते इट मीन्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली डिफिशियन्सी म्हणजे बिघाड निर्माण झाली सो दॅट इज मॅल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी युमिन सिस्टीम युमिन सिस्टीम बिघडल्यामुळे पूर्णपणे तुमची सिस्टीम जी शरीरातली प्रतिकार क्षमता खालावते आणि हा सिंड्रोम आहे सिंड्रोम मीन्स वॉट इट इज अ ग्रुप ऑफ साईन अँड सिमटम्स सिंड्रोम कशाला म्हणतात या इन्फेक्शनमुळे अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे सिमटम्स किंवा साईन्स त्या ह्युमन बॉडीमध्ये पाहायला मिळतात म्हणून याला सिंड्रोम असं म्हटलं आहे सो समवन विथ एड्स मे एक्सपिरियन्स विथ अ वाईड रेंज ऑफ डिफरंट डिसीजेस मग त्याला खोकला येईल टी बी होऊ शकेल टायफॉईड होऊ शकेल निमोनिया होऊ शकेल वेगवेगळ्या प्रकारचे डिसीजेस या एच आय बी इन्फेक्टेड पर्सनला होऊ शकतात तर अशा प्रकारचं याचं मिनिंग आहे एड्स दॅट इज ए एक्वायर्ड इम्युनो डिफि इम्युन डिफिशियन्सी सिंड्रोम मग आता या व्हायरसचं स्ट्रक्चर जर पाहिलं आणखी तुम्ही डिटेल तर इथं आ कोपऱ्यामध्ये बघा याचं इलेक्ट्रॉनिक मायक्रोस्कोप खाली घेतलेली डायग्राम आहे की ज्या ब्लड सेल्सच्या बाजूला या राऊंडेड असे आपल्या काय दिसतात व्हायरल बॉडी दिसतात दीज आर वी कॉल्ड ॲज एच आय व्ही ह्युमन इम्युनो डिफेसियन्सी व्हायरस तर मग एड्स जो आहे तो एड्स कसा निर्माण होतो तर बघा आज सुरुवातीला पाहिजे हे एच आय व्हीचं इन्फेक्शन ब्लड सेलमध्ये होतं ब्लड सेलमधून मग ते हे डी एन ए त्या ठिकाणी रेप्लिकेट होतात दॅट डी एन ए विल मिक्स्ड विथ दी सेल डी एन ए और सेल न्यूक्लियस अँड देन इट विल बी रेप्लिकेट अँड अगेन त्यापासून मग अनेक हजारोनं व्हायरसेस एकाच याच्यापासून तयार झालेले आपल्याला दिसतील मग आता या एच आय व्हायरसचं इन्फेक्शन किंवा ट्रान्समिशन ॲक्च्युली नक्की कोणत्या मोडनं किंवा कोणत्या मेथडनं झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं तर पहिलं आहे याच्यामध्ये मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ एच आय बी आर फर्स्ट इज द अनप्रोटेक्टेड सेक्स विथ अँड इन्फेक्टेड पार्टनर जो कोणी इन्फेक्टेड व्यक्ती असेल मेल किंवा फिमेल की ज्याला एच आय व्हीचं संक्रमण झालेलं आहे त्या इन्फेक्टेड पार्टनरसोबत जर काही या प्रकारचे अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट जर काही निर्माण झाले तर त्या प्रमाणात या ठिकाणी त्याचं ट्रान्समिशन होऊ शकतं दुसरं आहे शेअरिंग ऑफ निडल्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन्स सेम इंजेक्शनची निडल जर का इन्फेक्टेड पर्सनकडनं आणि हेल्दी पर्सनला जर का तीच वापरली तर इन्फेक्टेड पर्सनकडून हेल्दी पर्सनकडे जर नंतर वापरली तर त्याला त्याचं संक्रमण त्या ब्लडच्या थ्रू झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं मग पर्टिक्युलरली ब्लड कॉन्टॅक्टच्या थ्रूच होते फक्त पाण्याच्या थ्रू म्हणा किंवा श्वासा वाटे किंवा जेवणा वाटे याचं इन्फेक्शन होत नाही सो ऑलमोस्ट इलिमिनेट दे आर रिस्क फॅक्टर फॉर एच आय व्ही ट्रान्समिशन्स आर म्हणजे अगदी क्वचित प्रमाणामध्ये याप्रमाणे एच आय व्हीचं इन ट्रान्समिशन होऊ शकणारे असे काही 
फैक्टर्स है जैसे कि फर्स्ट है ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द दियर चाइल्ड ठीक है नहीं जर का समझा एखाद मदरला जर का इन्फेक्शन आल तो इन्फेक्श मदरकन का ही वेला क्वचित तिजा चाइल्डला यठिका इन्फेक्शन एखाद वेला होता आ इन्फेक्शियस ब्लड प्रोडक्ट ब इन्फेक्शियस पर्सन च जर का ब्लड हेल्दी पर्सन लर का दिल तो साहजिकल थ्रू का होना है यह प्रमाण एच आई वीच संक्रमण अपने पहाय मिलत पे मेजर है दैट इज ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट मग एच आई वीच संक्रमण कि एच आई वीच इन्फेक्शन जार ह्यूमन बॉडी मधे का प्रकार के सीमटम्स अपने दसत को लक्षण अपने पहाय मिलती तो पैल है कॉमन एड्स सीमटम्स इन मेन्स लाइक फर्स्ट इज सोलन लिंफ ग्लैंड्स लिंफ ग्लैंड जे है तो सोलन जाए कि सूज आ घशाला जी है तो सूज है देन अनयुजुअल लेसन्स ऑन दी टंग जीभे वरती वे प्रकार से कई डाग जाड़ जीभ जाए पहाय मिलते स्किन रैशेस एंड बम्स स्किन वरती सुधा अगे प्रकार के रैशेस चट्टे पड़े अपने दिखते नौसिया कि ओमेटिंग ढैरिया मजे का कि मलम होने उलटी होने कि मग अपचन होने गैस होने अशा प्रकार की कई लक्षण ये हो कफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ घशा मदे कफ हो श्वास घसेलबर क्रोनिक फैटिग्स मजे जे कहीं मनक्या आजार है कि क्रोनिक सीस्टीम जी है जैसे अपने दुखापत कि वेदना जा फीवर आहे मजे ताप आहे चिल्स एंड नाइट स्वीट्स मजे रि जोप न लगने रैपिड वेट लॉस फास्टली लगे तो पर्सन च जे का वेट है तो क्या होता है लॉस होते कारण का तो पूर्ण इम्यून सिस्टीम काम करत नहीं आ मग पर शरीरा जी कहीं वड़ होना है ती कमी होती अन्न जेव जास्त ऑटोमैटिकली जी का है तो वेट लॉस होतो ब्लड कि डिस्टोल्टेड विजन्स दिशा सुधा कमी अपने पहाय मिलते मैं पूर्ण शरीरा वे इन्फेक्शन अपने दिस्त सो एक्यूट एच आई वी इन्फेक्शन वी शोज दीज डिफरंट काइंड ऑफ सीमटम्स मत हे सीमटम्स दिशा नर मग एच आई वी च डायग्नोसि कस के एच आई बी च इन्फेक्शन कि नहीं कशा प्रकार की टेस्ट है जिस आता कोरोना की टेस्ट है टेस्ट के लिए जी जस कि स्वैप तपासला जो स्वैपला नर मग मल्टीप्लाय के पी सी आर थ्रू कि मग लैब मधे टेस्टिंग के लिए जता है कि नहीं एंटीजीन टेस्ट के लिए जता है अशा का ही टेस्ट है कि ज्यादा एच आई वी या डिटेक्शन सापरल जता डायरेक्ट टेस्ट मनु इलिशा टेस्ट है इलिशा मीन्स वॉट एन्जाइम लिंक इम्युनोसॉर्बंट सेरोलॉजिकल एसिड एंजाइम लिंक मजे का अगेन्स्ट जी का एंजाइम काम करता एंजाइम से ऐसे कि एनालिस के लिए जता है कि जैसे एच आई वी से इन्फेक्शन है कि नहीं दुसर है रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी जे का समझा सपोज जैसे को सैम्पल चेक कराएं एच आई वी सी ब्लड सेल जे है तैयार रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी ने क्या मल्टीप्लाय के मैं डिटेक्शन आप वायरल आइसोलेशन इन कल्चर वायरसला का सेपरेट आउट के लिए जता आइसोलेट के कल्चर के थ्रू आ दूसरी मेथड है तुम्हारा मैं संगल कि पी सी आर मेथड मजे जे का सैम्पल आए तो फार मल्टीप्लाय के मग तैमे ये फाइंड आउट के कि खरच एक्चुअली वायरल इन्फेक्शन है कि नहीं का ही इनडाइरेक्ट टेस्ट सुधा है दैट इज सी डी फोर काउंट सी डी फोर सेल जे हैं या सी डी फोर सेल्स यहाँ काउंट के तो जस कि आपको ना व्हाइट ब्लड सेल्स तो व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट कमी आल तो प्रमाण में अपने लक्ष दे दुसर है लिम्फोफेनिया लिम्फ नोड बायोप्सी तो अशा प्रकार के कई डायग्नोसि या टेस्ट वरुण एच आई वी च इन्फेक्शन कि नहीं का डिटेक्शन के मत हे का स्पेसिफिक टेस्ट है बगा जैसे कि एंटीजीन डिटेक्शन टेस्ट है आफ्टर सिंगल मैसिव इन्फेक्शन वायरल एंटीजीन्स दैट इज पी ट्वेंटी फोर एंड आर टी मे बी डिटेक्टेड इन ब्लड अबाउट टू वीक्स 
Okay. So the P24 antigens, which is earliest viral marker to appear in the blood. P24 antigen जी आहेत हे earliest viral markers to appear in the blood. So antibodies appears in about four to six weeks to be followed by the Ig. जी एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज चेक किया था तो यहाँ पर हमारे एंटीजेंस डिटेक्शन के लिए जाता है ये चाहिए भी चाहे टेस्ट है दूसरी एक टेस्ट है इलिसा टेस्ट मगर जब मन लगे एंजाइम डेट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसए डायरेक्ट सॉलिड फेज एंटीग्लोबिन इलिसा इज द मेथड मोस्ट कॉमनली from HIV grown in continuous T lymphocyte cells by recombinant techniques and should present all groups and subtypes of HIV 1, HIV 2. So the antigen is coated on the micro tired wells or other suitable solid surface. The, the taste serum is added and it if the antibody is present it binds to the antigen. ताशा पद्धति ने सुधार एक टेस्ट की रिजाती है एचआईवी साथी ठीक है ताशा है साधारणता ये एचआईवी वायरस बदल ची ही जी का आये थी साधारणता थोड़ी क्या तो इस स्ट्रक्चर त्याग मुझे होना रहा डिसीज तेजे सिम्टम्स तेजे ट्रांसमिशन मोड स्ट्रक्चर एच एड्स का है मीनिंग एक्वायर्ड इमिन डिफिशिएंसी सिंड्रोम आ